Bienvenidos a este Café Boni Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre el humano y cómo se diversificaría, o sea, de aquí hasta el fin de siglo, ya que un investigador afirma que, según sus estudios, y de hecho es el ganador del príncipe o el premio Príncipe Asturias, ¿no? así que también vean de dónde viene todo, o sea, entonces, bueno, cómo cambiaría el humano de aquí hasta el fin de siglo. Cambiaría y se... Eh, dividiría en cuatro especies, podría decirse, ¿no? Así que muy, bueno, muy interesante, a ver qué plantea. Pero también, como digo, eh, vean de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es esa bajada de línea? A fin de siglo habrá cuatro especies humanas, según el arqueólogo Eudal Carbonel. En el Homo ex novo, el investigador y premio Príncipe Asturias, conocido por su trabajo en la Sierra de Atapuerca, describió los distintos tipos de humano y humanoides, híbridos orgánico-mecánicos en el futuro cercano del Sapiens. Estamos en pleno cambio de estructura evolutiva, escribió Eudal Carbonell en su nuevo trabajo, El Homo ex novo. Se trata de su última publicación como director de investigaciones en el yacimiento arqueológico de Atapuerca, en España, donde se encontraron evidencias humanas de hace 1,4 millones de años. El Homo sapiens, nosotros, está en retirada, mientras que asoman el sapiens prótesis el sapiens edit y los humanoides, y todos convivirán en dulce montón hacia el fin del siglo. En el mejor de los casos, el peor escenario es la extinción, lo que les espera a las especies que no se adaptan. El homo ex novo es optimista, predice que distintos tipos de humanos y humanoides ayudarán a mantener el barco sobre el agua y crearán la transhumanidad y la poshumanidad. Somos a la vez sujeto y objeto, agregó el mayor arqueólogo español, premio Príncipe de Asturias a la investigación científica y técnica. Los problemas principales están a la vista, el cambio climático, la necesidad de creciente de energía, la alimentación de cada vez más gente, pero también hay grandes oportunidades, propuso Carbonell, cambiar la globalización por la planetización, eliminar la uniformización por un incremento de variabilidad y abrir nuevos horizontes de diversidad humana, tanto biológica como biotecnológica, social y cultural. Esas nuevas identidades permitirán nuevas conciencias en el entorno de los humanos y humanoides. Nuevas conciencias, ¿no? Puntos suspensivos, pondría yo. El profesor flamante retirado de la Cátedra de Prehistoria de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, que ocupó desde 1999, sabe que lo que ocurrirá en el futuro es insondable. Sin embargo, cree que es necesario prospectar nuestra especie de nuestra realidad de manera que tengamos cierta intencionalidad y complicidad constructiva en los procesos evolutivos. La razón es sencilla, escribió. Tenemos que hacer que el futuro dependa de nosotros, de nuestros esfuerzos y de nuestras acciones, y no solamente la selección natural del entorno y del azar, porque de lo contrario podríamos ser impelidos hacia algún lugar al que no queremos ir. Aunque algunos actores sociales nieguen el cambio climático, la realidad sigue allí. El determinismo evolutivo nos marcará el paso también en nuestro futuro, argumentó Carbonell, autor de los libros como La aventura de la vida, La evolución sin sentido y Homínidos, las primeras ocupaciones de los continentes. Si queremos que esto no sea así, tenemos que actuar como especie consciente y por lo tanto operativa, y tendrá que ser la clave de nuestra adaptación. O sea, él propone la adaptación diversificándonos, claro, ¿no? pero ya dejando de ser humanos. Eso lo agrego. El Homo sapiens está cambiando. La continuidad del Homo sapiens restrictus, Homo sapiens restrictus, ¿no? Escuchen eso, es una locura. Como nos distinguió en esta etapa de cambio el cofundador de la Academia Internacional de Prehistoria y Protohistoria Española, es improbable. Es cierto que el sapiens se ha adaptado a diferentes ecosistemas y cambios y catástrofes, pero eso no alcanza para inferir que será otra vez así. La aceleración histórica producto del aumento exponencial de nuestras capacidades productivas, organizativas y nuestra voluntad de crecer y crecer sin techo, enumeró, trae desafíos sin precedentes. La continuidad evolutiva no es plausible. La sostenibilidad probablemente ya no es posible. El hombre ex novo advirtió que la suma de los elementos de la aceleración histórica da otro resultado más probable, el colapso. 
La buena noticia es que colapso no significa fin de la especie, mientras que el colapso puede tratarse de un episodio catártico o catastrófico, pero reversible. La extinción significa la desaparición irreversible de la única especie viviente de nuestra filogenia. Es decir, que después del colapso hay algo. No será continuidad, pero según Carbonell se abren dos opciones. Una, el homo ex novo, propiamente dicho, un escenario que le parece demasiado bueno para ser verdad. La otra es la diversidad específica con sus cuatro especies humanas. La hipótesis del homo ex novo. Probablemente estemos planteando una utopía, reconoció Carbonell. Un escenario de mejora humana a todos los niveles. Una especie de superhombre consciente, consistente y racional que encuentra su lugar en la naturaleza y que trabaja para intentar controlar su espacio-tiempo evolutivo. Un humano que haya podido rebobinar y recapitular lo que ha hecho y lo que no ha hecho bien. Un humano con una conciencia de especie. Para que semejante prodigio fuera posible, el sapiens tendría que poder integrar la diversidad. Sin embargo, va en la senda contraria y es más y más fragmentario. El ensayo, el último de la serie Origen de los cuadernos de la Fundación Atapuerca, menciona al ex novo no solo por el placer de teorizar. El principio de esperanza no se puede perder si queremos continuar evolucionando. Se lee en él. Este salto hacia una nueva humanidad que integre conocimiento, voluntad, ética y moral está admitió el arqueólogo, más cerca de una mística humanista que de una estrategia plausible. Crearía unos híbridos colosales. Híbridos colosales, ¿no? Remarco eso. ¿Cómo se define la especie humana? La diversidad específica, en cambio, se le hace más realista a Carbonell. Ni siquiera sería la primera vez que diferentes homo conviven en la historia. Hace unos 40.000 años había en el planeta una gran variabilidad o diversidad humana. Existía el Homo sapiens, el Homo neandertalensis, el Homo denisovensis, el Homo lucens, lusonensis, perdón, el Homo floresiensis, el Homo naledi, y probablemente la ciencia continúe ampliando. Pero sí sería la primera vez que convendría cambiar la definición de especie. Gracias a la revolución tecnológica, la idea de que una especie se da cuando dos especímenes de diferente sexo que tienen descendencia fértil ya no alcanzaría. ChatGPT, por ejemplo, ya habla de nosotros cuando se le pregunta por la supervivencia de los sapiens, tras mencionar los desafíos que presentan el cambio climático, la sobrepoblación y la escasez de recursos, comentó. La supervivencia continua de nuestra especie dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos y responder a esas presiones. Esto requerirá, requerirá una variedad de esfuerzos, entre ellos desarrollar prácticas sustentables, reducir nuestra huella de carbono, invertir en energía renovable y crear estabilidad política y económica. Bien de la agenda, ¿no? Has escrito nuestra especie, nuestra capacidad. ¿Te consideras parte de la especie Homo sapiens? Le pregunta al chat GPT, ¿no? En tanto modelo de lenguaje de IA, no soy un organismo vivo y por lo tanto no pertenezco a ninguna especie. Fui designado y creado por humanos para colaborar con tareas asociadas al lenguaje y brindar información y asistencia a aquellos que usan mis servicios. Si bien puedo usar el pronombre nuestro para referirme a los humanos como especie, es importante advertir que no soy una entidad biológica y no poseo clasificación de especie. Sin embargo, esa descripción cambiaría en el futuro cercano a riesgo Carbonell. Una máquina computacional inteligente que puede interactuar con un humano al mismo nivel entraría en esa definición, es decir, una máquina humanizada basada en inteligencia artificial. Aunque su nivel de inteligencia no sea el mismo que el del humano natural, puede imitarlo y al hacerlo está produciendo un nuevo tipo de interacción que retroalimenta al humano. Las cuatro especies humanas del siglo XXI. Los sistemas de IA no tienen conciencia operativa. De momento, matizó el arqueólogo. En este sentido, son humanoides humanizados. En la evolución natural, la progenie contiene la información de sus progenitores. Su contenido es el mismo, con alguna modificación. Y si rasgos como la conciencia e inteligencia propia se pasaran y se modificaran cuando los estudios del control de procesos inteligentes se perfeccionen, que plantea más o menos algo como la película Transcendence, ¿no? de, que, de, cual, de esa película ya hemos hablado en el canal. A Carbonell le cuesta menos imaginarlo que verlo funcional, funcionar, perdón, debido a factores sociales como los miedos. De todas maneras, en su cabeza el futuro está hecho de comportamientos diferenciados pero convergentes entre los humanos, tanto orgánicos como inorgánicos. La selección natural trabajaría junto con la selección tecnológico-cultural y la sociabilidad para dar lugar a una humanidad diversa con una particularidad en el marco de cada especie, para especie o subespecie, que serían al menos estas cuatro. Homo sapiens restrictus. Los humanos naturales sin intervención tecnológica, o sea nosotros, ¿no? Esta humanidad al principio, muy importante por la propia inercia evolutiva, iría desvaneciéndose en la medida en que las otras variedades de humanos fueran alcanzando otro nivel más alto de adaptación, estimó. 
Homo sapiens prótesis. Admitirían modificaciones limitadas, nunca estructurales o sistemáticas. Homo sapiens edit, construidos por edición genética con métodos como el CRISP, por sus siglas, ¿no? del que ya hemos hablado en el canal. Su origen y confección dependen exclusivamente de la biotecnología, parten del ADN del Homo sapiens restrictus, pero se alejan de la selección natural. Humanoides. Serían híbridos orgánico-mecánicos con capacidades funcionales extraordinarias, construidos utilizando una combinación de mecánica, computación y electrónica. El porvenir, los Homo ex novo. Eso nos recuerda para los que vimos los halcones galácticos, ¿no? Parecería. Esos humanoides, ¿no? Eh, que eran de plata y de acero, humanos biónicos. Volviendo, en el futuro que proyecta el arqueólogo, la especie humana, en el futuro ¿no? que proyecta el arqueólogo, la especie humana podría dejar de serlo para transformarse en un nuevo constructor universal y universalizador. Al mismo tiempo se verán otras adaptaciones a circunstancias específicas, como la vida en otros planetas, tal y como ocurrió con los humanos estrictos, cuando nos expandimos por las diferentes latitudes terrestres y comenzamos a especializarnos para adaptarnos a las nuevas condiciones de vida marcadas por el clima, y la alimentación, y esto según el sitio infoae.com.ar, no sé qué opinan ustedes, yo cuando leí esta nota me pareció una locura, ¿no? pero sí, me pareció más de lo mismo, ¿no? que ya venimos viendo desde hace un tiempo largo, ¿no? como que ya nosotros como especie, como humanos, como humanidad, ya eh, no seríamos viables, ¿no? según las palabras prácticamente, el pensamiento de este arqueólogo, ¿no? o sea, premio de Asturias, ¿no? como le dije, tómenlo de dónde viene, porque o sea, ya sabemos ¿no? o sea, precisamente cuál es el, la agenda, ¿no? el, el, la hoja de línea. Así que, bueno, dejen en comentarios si quieren, no, no hay ningún problema, o sea, se abre cierto debate de algún modo, lo que se puede hablar, ¿no? porque no se puede hablar mucho tampoco, pero sí que, que me pareció muy, muy, muy extraño todo esto, ¿no? El tema de, esas cuatro, de esos cuatro tipos de humanos, el humano restricto, ¿no? Restrictus como seríamos nosotros, como que ya estamos restringidos más bien, ¿no? O sea, como lo menciona, como que ya no tenemos, o sea, a ver, eh, a comparación de esos otros humanos, ¿no? Donde ya están modificados y son híbridos y demás, claro, el humano como tal, el humano orgánico, ya, eh, bueno, evidentemente no les conviene. Así que, nada, veremos, veremos el futuro, esto nos dice, ¿no? esta persona plantea de acá a 100 años, pero bueno, en el futuro que sí nos está tocando vivir y que ya se está viendo un poco ¿no? lo que quieren hacer, entonces, eh, bueno, precisamente, ¿no? O sea, Elon Musk en meses ya quería eh, empezar a colocar el Neuralink, que bueno, también lo están investigando por eso, ¿no? Por el tema de lo que pasó con los animales y demás. Y de hecho la máquina, se ya, o sea, él le había puesto, ¿no? O sea, cocedora de cerebro, así que ya partiendo de ahí, después también se habló de chips, ¿no? O sea, de parte de, del señor Puertas. Así que, bueno, quieren precisamente esa transhumanización, o sea, de la humanidad, ¿no? O sea, y cuando lo importante sería mantenernos cada día más orgánicos. Y, eh, bueno, de hecho en Chile recordemos también el tema de los neuroderechos y eh, también el tema de que habían firmado o querían sacar una ley en cuanto a mutantes. No, que eso quedó en el olvido. Da, da para pensar todo esto. O sea, quien plantea que el humano ya está obsoleto. Espero que estén muy bien disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal. A quienes van llegando, investiguen, investiguen. Porque, como siempre les digo, es la única forma de discernir ¿no? o sea, qué, eh, qué está pasando. O sea, qué quieren que pase ¿no? esas personas. Y estos son sus voceros. Así que, bueno, hasta el próximo video. Adiós.